Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν μεγάλο ήρωα. Ένα γνήσιο τέκνο του ελληνικού πολιτισμού, των ιδεωδών της ελευθερίας και της... Εντάξει, okay. Λοιπόν, αυτά τα λέγαμε σχολικές γιορτές. Το επεισόδιο αυτό είναι ένα κατάλληλο για ανηλίκους και φλόρους. Πολαύστε το. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν τόσο σκληρό καριόλι που τα έγραφε όλα εις τον μπούτσον του, εκτός από την πατρίδα. Θα μιλήσουμε για το γιο της Καλόγριας που από το περιθώριο έγινε στρατηγός και από στρατηγός ο ήρωας που αναζωπήρωσε την επανάσταση στη στερεά Ελλάδα όταν όλα έδειξαν να χάνονται. Μιλάμε για το Γεώργιο Καραϊσκάκη. Η μανούλα του μάλλον ήταν μια πεταχτούλα Καλόγρια και για τον μπαμπάκα του δεν ξέρουμε σίγουρα ποιο ήταν, μάλλον ήταν ο κλεφταρματολός Δημήτριος Ίσκος. Επειδή όπως καταλαβαίνετε η μαμά του δεν παραμένει Καλόγρια αγκαστρωμένη, τον γέννησε σε μια σπηλιά. Ο Γιωργάκης λοιπόν θα περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια με άφαντο πατέρα και με τη μαμά του να περιφέρεται από χωριό σε χωριό πουλώντας ματζούνια. Στα 8 του θα μένει ορφανός από μητέρα. Επειδή τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήταν καλοί και αγνοί, οι συγχωριανοί του ξεκινάνε το άγριο μπούλινγκ στον ορφανό μπασταρδάκο. Ο Γιωργάκης μη ανεχόμενο στο μπούλινγκ παρατάει το χωριό και ανεβαίνει σε μια σπηλιά και γίνεται κλέφτη. Μαζεύει και άλλα παιδάκια και κάνουν μια συμμορία. Ξέρετε τώρα, με όπλα, μαχαίρια και τέτοια σκηνικά. Μέχρι τα 15 του έχει γίνει σχετικά γνωστό κλέφτη στην περιοχή των αγράφων. Εκεί όμω στραβώνει δουλειά καθώ κάτι αλβανοί χωροφύλακε του αλλή Πασά τον συλλαμβάνουν. Ο Πασά όμω ήξερε τη μαμά του και έτσι διατάζει να μην τον πετσοκόψουν. Απλά να τον βασανίσουν. Έτσι τον κρατάει. Ε, φιλοξενούμενο. Μάλιστα τον παίρνει μαζί του και σε μια εκστρατεία έναντι ενό άλλου Πασά, ο Γεωργάκη παρατάει τον αλλή. Και κάθε τρει μήνε τον άλλον. Μετά τον παρατάει και αυτόν και ξαναγυρνάει στον Αλή. Άγνωστο το γιατί και το πώ, ο νεαρό Γιωργάκη καταφέρνει να φύγει από τα Γιάννενα και ανεβαίνει στα βουνά. Εκεί εντάσσεται στην καλύτερη κλέφτικη ομάδα τη περιοχή και ίσω ολόκληρη τη Ελλάδο, στον περίφημο κλέφτη Κατσαντώνη. Οι συγκρούσει με του άνδρε του Αλή είναι σκληρέ. Σε μία από αυτέ φωνεύεται και ο περίφημο Βελιγκέκα. Ναι, αυτό που βλέπετε στον Καραγκιόζη. Ο Αλή λυσάει και έτσι εξαπολύει ένα τρελό ανθρωποκυνηγητό. Η ομάδα διαλύεται σε μικρότερε υποομάδε, αλλά τελικά οι περισσότεροι εξοντώνονται και ο ίδιο ο Κατσαντώνη συλλαμβάνεται και εκτελείται βασανιστικά. Καραϊσκάκη σκάει μύτη στον ίδιο τον Αλή και στον πούτσο του που τον πρόδωσε. Όταν ο Πασά τον ρωτάει, Τι να σε κάμου, μωρέ, απαντάει, Ε, άμα νομίζει ότι είμαι καλό, κάμε με αφεντικό. Αλλιώ, πέταμε μέσα στη λίμνη. Κι έτσι ο Αλή που τον συμπαθούσε στο Γιωργάκι τον κρατάει μαζί του, στην αυλή του και τον κάνει και σωματοφύλακα. Γιώργο είναι μικρό όμω και τόσο σκουρόχρωμο που όλοι τον φωνάζουν γύφτο. Έχει ασθενική κράση καθώ τον ταλαιπωρεί μια χρόνια αφηματίωση. Ταυτόχρονα όμω είναι οξυδερκή με κοφτερή ματιά και τολμηρότατο. Ίσως του αρέσει πάρα πολύ να βρίζει και να κάνει πρόστιχα αστεία. Εκπαιδεύεται στον πόλεμο στη στρατιωτική σχολή του Αλή. Ρίχνει κανένα μπινελίκι, του ρίχνουν και ένα χέρι ξύλο, εκπαιδεύεται, βρίζει, δείχνει τα αρχίδια του στο γιο του Αλή, καθώ χορεύει τσάμικο και η ζωή συνεχίζεται. Α, τρώει και ένα χέρι ξύλο επειδή είναι απίθαρχο. Κάνει και παρέ με πολλού οπλαρχηγού, οπότε δένεται με τον Ανδρούτσο, ο οποίο μάλιστα τον μοιεί και στην φιλική εταιρεία. Αλλά όλα τα ωραία κάποια στιγμή έχουν ένα τέλο. Και έτσι, το 1820 ο Αλή κηρύσσεται αποστάτη και τα στατεύματα του Σουλτάνου πολιορκούν τα Γιάννενα. Βλέποντα ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ένα ένα σιωπλαρχηγεί του Αλή τον εγκαταλείπουν. Ο Καραϊσκάκη συμφωνεί με τον Ταχύρ Αμπάζη να ενταχθεί στο Σουλτανικό Συνασπισμό. Βγάζει τη φαμίλια του από την πολιορκούμενη πόλη, την στέλνει εκτό Warzone και έτσι παρατάει και αυτό του υπόλοιπου να σπαχτούν μεταξύ του. Στο κάτω-κάτω το 1821 πλησιάζει και έχει σχεδιαστεί και μια επανάσταση. Έτσι κινείται προ το κομπότι Άρτα, όπου έχουν ξεκινήσει οι συγκρούσει. Στι 8 Ιουνίου, στο κομπότι, οι Έλληνε νικάνε του Τουρκαρμπανού και τη στιγμή τη νίκη, ο Καραϊσκάκη ανεβαίνει σε ένα βράχο και γυρνάει τον κόλο του στου αντιπάλου. Και μετά σηκώνει τη φουστανέλα. Ένα γκέκα που προφανώ δεν έχει το χιούμορ του Καραϊσκάκη, τον σημαδεύει και του ρίχνει, με αποτέλεσμα να περάσει η βολίδα όλο το κρέα από πίσω και να την φάει στο παπάρι. Μετά από αυτό το ρεσιτάλ οριμότητα, και αφού αποθεραπεύεται, εμφανίζεται ξανά ανάμεσα στου πολιορκητέ τη Σάρτα. Συμμετέχει σε όλε τι επιχειρήσει στην Άρτα, οι οποίε δεν καταλήγουν καλά, και έτσι υποχωρεί μαζί με του υπολείπου. Το επόμενο διάστημα δεν ασχολείται με την Επανάσταση, αλλά πάει στα άγραφα, όπου το αρματολίκι περνάει κρίση και οι μπουκουβαλέ που το κατέχουν δεν είναι ιδιαίτερα ικανοί. 
Έτσι με όμορφο τρόπο, με τους δικούς του άνδρες και βοήθεια από φίλους οπλαρχηγούς, το παίρνει ο ίδιος. Οι αγραφιώτες δεν τολμάνε να αντιδράσουν και οι Τούρκοι που θέλουν να ασχοληθούν με το Σούλι, Μεσολιόγγι και Πελοπόννησο τον αποδέχονται σαν επίσημα αρματολό. Ταυτόχρονα ο Καρεσκάκης τους λέει «Ωρε, εγώ είμαι εδώ για σας. Εσείς δεν θα πατάτε στα εδάφη μου και εγώ θα σας στέλνω τους φόρους. Αράξτε!» Επίσημα ο Καρεσκάκης ανήκει στο τουρκικό κράτος. Πρακτικά όμως κρατάει μια επιτίδια οδετερότητα. Στέλνει επιστολή στους Έλληνες καπεταναίους. «Ωρε, εγώ εδώ κάθομαι και λέω στους Τούρκους ότι είμαι μαζί τους. Αλλά αν παιχτεί κανένα σκηνικό, πείτε να σας στείλω μερικούς από τους δικούς μου». Ακόμα καλύτερα, όταν λύνεται η πρώτη πολιορκία του Μεσολογίου, οι πασάδες θέλουν να περάσουν μέσα από τα άγραφα. Από πού? Από τα εδάφη του Γιώργη. Όχι απλά αρνείται, αλλά το στείλει ενέδρα στην περίπτωση που κάνουν καμιά και περάσουν. Στις 15 Γενάρη, στον Άγιο Βλάση συγκρούεται μαζί τους και τους τρέπει σε φυγή, ενώ φωνεύει 200 άτομα και μάλιστα σε προσωπική βονομαχία τον Ισμαήλ Χατζή Πέντο. Δύο εβδομάδες μετά τους ξαναπέφτει στο φιδάρι. Οι τουρκαλάδε πάνε στη Λάρισα και αρχίζουν να κλαίγονται. Βέβαια, κανεί δεν τολμά να ξαναπατήσει στα άγραφα. Το σκηνικό αλλάζει όταν σκάει μύτη στη Λάρισα ο πασά τη Κόδρα, ο οποίο ζητάει να πάει ο Καραϊσκάκη να τον προσκυνήσει αυτοπροσώπω. Ο Γιώργη φυσικά δεν είναι τρέλο να πάει να τον εφάνε και το απαντάει μια επιστολή που αναφέρεται ότι ρώτησε τον Μπούτσον του και αυτό αρνήθηκε. Επειδή όμω δεν θέλει να εκθέσει τα άγραφα, παίρνει περίπου 300 άνδρε και την κάνει. Η φυματίωσή του γίνεται εντονότερη. Και έτσι στέλνει του άνδρε να βοηθήσουν τον Μπότσαρη στο Καρπενήσι. Και ο ίδιο περνάει στην Ιθάκη, μπα και το δει κανένα σοβαρό γιατρό. Στην Ιθάκη οι γιατροί που τον βλέπουν δεν του δίνουν και πολλέ ελπίδε να επιβιώσει, και όταν νιώθει λίγο καλύτερα, και επειδή βαριόταν να είναι ξάπλα, σηκώνεται και πάει στο Μεσολόγγι. Εκεί ζητάει από την ελληνική διοίκηση να τον κάνουν αρματολό των αγράφων, καθώ του είχε πάρει τη θέση ο Γιαννάκη Ράγκο. Επειδή δεν του τη δίνουν, δυσαρεστείτε και ξεκινάνε οι προστριβέ. Με την κλασική ελληνική οριμότητά του καταλαμβάνει το Βασιλιάδη και συλλαμβάνει δύο μεσολογίτε προύχοντε, αλλά τελικά αναγκάζει να του αφήσει ελεύθερου. Και τότε ο επικεφαλή τη διοίκηση Μαυροκορδάτο τον κατηγορεί για προδοσία. Ξεκινάει μια δική παροδία, επειδή και καλά ότι παζαρεύει με τον Ομέρ Βριώνη. Η μοναδική μαρτυρία είναι ένα ανυψιό του ράγκου, ο οποίο τα έχει καλά με τον Μαυροκορδάτο. Επειδή δεν βγαίνουν οι κατηγορίε, τον κατηγορούν για τα πάντα, μέχρι και για το ότι βρίζει. Ο Καρεσκάκη το ρίχνει στο χαβαλέ και τα σεξουαλικά αστεία. Ε, μα γιατί βρίζει, Ρε Γιώργη. Ε, το έχω χούι. Ρε, είσαι 50 χρονών. Ε, δεν κόβεται, ωραία. Κι εσύ είσαι 80, αλλά το χούι να γαμί δεν το κόβει. Και δεν άκου που σου λέω να προσέχει. Το δικαστήριο διαλύεται από τα γέλια και όσα υπόθηκαν κυκλοφορούν σε όλο το μεσολόγγι. Με τον κόσμο να φωνάζει στον Γιώργη. Μωρέ, που μετά γίνεται άλλο τέτοιο πουτσιαρά. Μαυροκορδάτο όμω τελικά, αν και νομικά δεν μπορεί να αποδείξει την ενοχή. Τα καταφέρει να βγάλει μια απόφαση και τον εξορίζει ω εχθρό τη πατρίδα. Άρρωστο και εξόριστο, θα προσπαθήσει να ζητήσει το αρματολίκ των αγράφων από του Τούρκου, αλλά ο Ράγκο του πείθει να μην τον δεχτούν. Τώρα τον Καρεσκάκη τον κυνηγάνε όλοι: Ράγκο, Έλληνε και Τούρκοι. Μετά από καταδίωξη με αψημαχίε, θα βρεθεί σε ασφαλέ μέρο στο Καρπενήσι. Εκεί θα συντάξει μια μυστήρια επιστολή προ το Μαυροκορδάτο, που του ζητάει συγχώρεση. Σηκώνεται και κατεβαίνει στον Άφπλιο και εκεί ευτυχώ, αν και με δυσκολία. Θα καταφέρει να λάβει πάλι το αξίωμά του. Παίρνει και εντολή σχηματισμού στρατιωτικού σώματο με διαταγή να κινηθεί στην Ανατολική Ελλάδα. Επίση, μετά από επιστολή των ίδιων των κατοίκων προ την κυβέρνηση, ορίζεται αρματολό των μισών αγράφων. Το 1824 ξεσπάει εμφύλιο και μαζί με άλλου ρουμελιώτε οπλαρχηγού προσλαμβάνονται από την κυβέρνηση. Μάχεται κατά του Ζαήμι στην Κρεπίνη και μάλιστα λέει το σπίτι του. Το 1825 αποβιβάζει το Ιμπράιμ στην Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα, ξεκινάει και ο ταχύ με 40.000 στρατιώτε από τον Βορρά να κνίξουν την Επανάσταση. Άλλοι οπλαρχηγοί έρχονται σε συμβιβασμό μαζί του, και άλλοι, όπω οι Σουλιώτε, ζητάνε του μισθού σου προκαταβολή για να κλειστούν στο Μεσολόγγι. Σε αυτή τη στιγμή, ο καταλληλότερο άνθρωπο για να αναλάβει την άρση τη πολιορκία είναι ο Καραϊσκάκη. Αναλαμβάνει και αρχικά αρχίζει τρελέ εκαθαρίσει. Τσακίζει του τουρκαλάδε σε όλη την περιοχή γύρω από το Μεσολόγγι. Μαζεύει όσου καπεταναίου μπορεί και ξέροντα ότι 40.000 του κοιταχή πιέζουν αφόρετα την πόλη. Αποφασίζεται νυχτερινή επίθεση. 300 επίλεκτοι με τον ίδιο, τον Κίτσο Τζαβέλα και τον Χρήστο Φωτομαρά επιτίθονται με σκοπό την εξόντωση του ίδιου του κοιταχή. Βάζουν φωτιά παντού και ορμάνε στη σκηνή του Πασά. Εκεί του περικυκλώνουν 2.000 τη προσωπική του φρουρά. Ο Γιωργάκη και η κομπανία του πιστοχωρούν, σφάζοντα κόσμο και κοσμάκι και πιάνουν και ένα μπέι εχμάλωτο και την κάνουν. Η νυχτερινή επίθεση είναι μόνο η αρχή. 
καθώς τους βαράει τους Τούρκους και τους προσκυνημένους παντού. Εκτός του στρατοπέδου του Κιουταχή, κανείς δεν είναι ασφαλής. Κομμένα αυτιά στέλνονται στο Μεσολόγιο για να ενθαρρύνονται οι πολιορκημένοι. Όμως στο τέλος του έτους, ο Ιμπραήμ θα εμφανιστεί με νέα στρατεύματα. Ενώ οι πολεμιστές του Καραϊσκάκη υποφέρουν από ελλείψεις και η εφηματίωση τον χτυπάει ξανά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινάει και τελικά ο Καραϊσκάκης δεν καταφέρνει να βοηθήσει και η πόλη πέφτει. Το μόνο που καταφέρνει είναι να περισυλλέξει και να μαζέψει μερικούς από τους υπερασπιστές. Σχεδόν όλη η στερεά προσκυνάει. Ο Καραϊσκάκης όμως πλέον όχι. Τεβαίνει στον άφυλο και παίρνει εντολή να σχηματίσει νέο στράτευμα. Οι υπόλοιποι Έλληνες τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τα έσοδα από τις ταφίδες Καλά. και γράφουν τη Ρούμελη. Ο ίδιος παίρνει 130 άνδρες και στρατοπεδεύει στην Ελευσίνα. Εκεί θα μαζέψει κι άλλο λαό και θα ανηφορήσει προς την Αθήνα όπου ο Κιουταχής έχει καταλάβει την πόλη και πολιορκεί την Ακρόπολη. Ο Γιώργης διαφωνεί με τον Φιλέλληνα βετεράνο των πολέμων Φαβιέρο για την τακτική που θα ακολουθηθεί. Τελικά παίρνουν μια συμβιβαστική λύση και οχυρώνονται στο Χαλάνδρι. 8 Αυγούστου ο Κιουταχής με 8.000 στρατιώτες επιτίθεται. Ο τακτικός στρατός του Φαβιέρου πολεμάει γενναία αλλά έχει πολλές απώλειες. 40 Έλληνες εχμάλωτοι αποκεφαλίζονται. Αν και οι Έλληνες δεν χάνουν, οπισθοχωρούν στην Ελευσίνα και επικρατεί στατικότητα. Ο Καραϊσκάκης αντιλαμβάνεται ότι αυτό ευνοεί το μεγαλύτερο στρατό του Κιουταχή. Έτσι το παίρνει όλο πάνω του. Με 2.500 άνδρες ξεκινάει με σκοπό να αποκόψει τον Κιουταχή από τον ανεφοδιασμό του. Οι προσκυνημένοι και οι Τούρκοι μαθαίνουν πω ένα σώμα χιλιάδων υπό τον Καραϊσκάκη κινείται. Και έτσι εναντίον του Καραϊσκάκη κινείται ένα από του πιο φημισμένου Τουρκαλβανού πολέμαρχου. Ο Μουσταφάμπεη με του επίλεκτου πολεμιστέ του. Οι Έλληνε μετακινούνται στο δίστομο ενώ ο Μουσταφάμπεη ενώνεται με ενισχύσει υπό τον Κεχάμπεη. Χαλαροί Τουρκαλβανοί και Τούρκοι κινούνται προ την Αράχοβα. Ο Καρέσκι έχει με αποτέλεσμα που θα ζήλευαν και οι υπηρεσίε πληροφοριών και δυνάμει ειδικών επιχειρήσεων τη δική μα εποχή, θα καταφέρει να κινηθεί ταχύτατα και να ενημερώσει και άλλου οπλαρχηγού τη γύρω περιοχή να σπεύσουν στην Αράχοβα και να την καταλάβουν και έτσι να εγκλωβίσουν τον αντίπαλο στρατό στι πλαγιέ του Παρνασού. Ο Καρέσκι προτείνει βαρύτατα του όδου παράδοση που δεν γίνονται δεκτοί. Τέσσερι μέρε και υποδρομή ψύχο και χιονόπτωση, οι Τουρκαλβανοί αντέχουν και αψημαχούν με του Έλληνε. Ο Μουσταφάμπε τραυματίζεται και διαβλέποντα το αποτέλεσμα, ζητάει από τον αδελφό του να τον σκοτώσει ώστε να μην συλληφθεί ζωντανό. Στι 24 Φεβρουαρίου, οι εγκλωβισμένοι επιχειρούν έξοδο και σφάζουν ανελαίητα από του Έλληνε, πολλοί από του οποίου άνοικαν στη φρουρά του Μεσολογίου. Body count, μετά τη μάχη, ο Καραϊσκάκη θα στήσει ένα τρόπεο με 300 κεφάλια των επιφανέστερων Τούρκων και Αλβανών και στην κορυφή του τα δύο κεφάλια των αρχηγών, προειδοποίηση σε εχθρού και προσκυνημένου. Μετά τη σφαγή, αλβανικά σώματα δεν θα ξανασυμμετέχουν στι επιχειρήσει στην Ελλάδα. Μερικέ μέρε μετά, 12 εχμάλωτοι κρατώντα παλουκομμένα μέλη και τα κεφάλια των δύο αρχηγών θα περάσουν από όλα τα χωριά μέχρι να φτάσουν στο Ναύπλιο για την αναγγελία τη Μεγάλη Νίκη. Τουρκικά αποσπάσματα και φωδιοπομπέ πέφτουν στα χέρια των Ελλήνων και το σημαντικότερο, δεν φτάνουν ποτέ στην Αθήνα το Κιουταχή. 16 Ιανουαρίου του 1827, ο Ομέρ. Πασά τη Καρίστου με 400 πεζού και 500 υπή φτάνει στο δίστομο. Ο Καραϊσκάκη λείπει και οι Έλληνε κλονίζονται. Όταν πληροφορείται τι γίνεται, με 500 άνδρες το ξεκινάει και το σούρουπο βρίσκεται στο δίστομο. Αλλά μπροστά του έχουν στρατοπεδεύσει οι Τούρκοι. Έτσι το βράδυ αποφασίζει να περάσει μέσα από το στρατόπεδο και επί τη ευκαιρία σκοτώνει και 17 άτομα που είχαν την ατυχία να είναι ξύπνοι. Οι αψημαχίε συνεχίζονται με πολλά μπινελίκια. Την τελευταία προσπάθεια. Ο Ομέρ διατάζει δύο τάγματα τακτικού Οθωμανικού πεζικού να διαλύσουν του ατάκτου. Πλησιάζουν, δεν δέχονται πειρά. Πλησιάζουν κι άλλο, δεν δέχονται πειρά. Πλησιάζουν κι άλλο, και. Με δύο μοβροντίε χάνουν 75 άντρε. Ο Ομέρ 6 Φεβρουαρίου τα μαζεύει και ακολουθούν όλε οι τουρκικέ φρουρέ τη πόλη. Ένα πράγμα μένει για να ολοκληρώσει τον θρίαμβο ο Γιώργη. Να διώξει τον Κιουταχή από την Αθήνα. Το σκηνικό έχει στηθεί, στρατοπεδεύει στο κερατσίνι και ξεκινάει τι αψημαχίε. Δεν βιάζεται, μπορεί απλά να του αφήσει να του οφήσουν και από την πείνα. Ο χρόνο είναι με το μέρο των Ελλήνων. Τότε η Εθνοσυνέλευση κηρύζει αρχιστράτηγο τον Ρίτσαρτ Τσόρτ. Ο Τσόρτ, ω βετεράνο και αυτό των Απολαιόντιων πολέμων, προτείνει κατά μέτωπο επίθεση για εκμεδενισμό των ταλαιπωρημένων Τούρκων. Σαφέστατα ο Καραϊσκάκη διαφωνεί, καθώ δεν υπάρχει κανένα λόγο να διακινδυνεύσουν. Στην Αττική βρίσκονται πλέον 11.000 μπαρουτοκαπνισμένοι Έλληνε πολεμιστέ. Ο μεγαλύτερο στρατό που μαζεύτηκε από την αρχή τη Επανάσταση. Παρόλη τη δυσαρέσκειά του, ο Καραϊσκάκη υπακούει στι εντολέ. Συμμετέχει στι μάχε και όταν η εντολή γενική επίθεση γίνεται οριστική, 
προσπαθεί να προετοιμάσει του άνδρε του όσο το δυνατόν καλύτερα. Το βράδυ πριν την επίθεση και με σαφεί διαταγέ να μην ξεκινήσουν αψημαχίε, κάτι μεθυσμένοι κριτήκαροι ξεκινάνε και βρίζονται με του απέναντι τουρκαλάδε. Και έτσι αρχίζει το πιστολίδι. Ο Καρεσκάκη τρέχει να ελέγξει την κατάσταση και μέσα στην αναμπομπούλα δέχεται ένα πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα. Οι Τούρκοι εκδιώκονται, αλλά η πληγή του είναι βαριά. Το μεταφέρουν στο πλοίο του Ναύαρχου Κόχραν. Αν γίνω καλά, θα χαλάσω εγώ αυτόν που με βάρεσε. Ή αν ψοφήσω, κλάστε μου τον Μπούτζο. Αστιεύεται. Αλλά αφού λαμβάνει τι πρώτε βοήθειε, αντιλαμβάνεται ότι το τέλο πλησιάζει. Βγάζει έναν πατριωτικό λόγο, πράγματι, σαν αυτό που μα λένε στο σχολείο. Και ζητάει από όλου να μείνουν ενωμένοι για το καλό τη Ελλάδα. Και ζητάει να τον μεταφέρουν στη Σαλαμίνα. Για να θαυτεί στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Το πρωί τη 23 Απριλίου οι Τούρκοι πανηγυρίζουν. Όλο το βράδυ δουλειάζουν στου Έλληνε ότι τώρα είναι χαμένοι. 24 θα ξεκινήσει η μάχη του Αναλάτου. Η γενική επίθεση θα καταλήξει στη μεγαλύτερη συντριβή των ελληνικών δυνάμεων σε όλη την Επανάσταση. Ο Καραϊσκάκη δεν ήταν εκεί για να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο γιο τη Καλόγρια, ο Μούλο, ο Γύφτο. Χαρακτηρισμοί που εκτό από του άλλου χρησιμοποιούσε και ο ίδιο για τον εαυτό του. Ανένταχτο και απίθαρχο, μικροκαμωμένο και ασθενικό. Κανεί δεν μπορούσε να φανταστεί καν πω ο μικρό Γεωργάκη θα επιβίωνε. Και όμω, η τόλμη του και η γενναιότητά του τον έκαναν να αποδεκτό σε μια κοινωνία σκληρών πολεμιστών. Το ξύνιά του τον μετέτρεψε σε χιλίαρχο και αρματολό, και τελικά η αποφασιστικότητα και η δύναμη τη ψυχή του σε στρατηγό. Ο Γεώργιο Καραϊσκάκη είναι η προσωποποίηση τη Ελλάδα. Μια διαδρομή από τη φτώχεια και την παρακμή στην αιώνια δόξα. Ο άνθρωπο που όταν όλα πήγαιναν καλά, τα έγραφε όλα ει τον πούτσον του. Όταν όμω τα πάντα φάνηκαν να καταραίουν, ανέλαβε την ευθύνη για όλο το έθνο και έγινε η φωτιά που αναζωοπήρωσε την επανάσταση. Ένα πραγματικά σκληρό καριόλη τη ιστορία. Ο στρατηγό Γεώργιο Καραϊσκάκη. Εάν σα άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μα subscribe, πατήστε το like, διαδώστε και το μήνυμα παντού. Εάν πάλι δεν σα άρεσε. Εις τον μπούτσον μας. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.